শিক্ষার্থী মনোরা আর আপনাদের সবার পক্ষ থেকে আমি আসনা হয় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আজকে আমরা দেখব যে মোবাইল রেসপন্সিভ আমরা এই টেমপ্লেট ইতিমধ্যে এই ট্যাবলেটের জন্য রেসপন্সিভ করে ফেলেছি এখন আমরা এই টেমপ্লেটই মোবাইলের জন্য রেসপন্সিভ করব তো প্রথমে আমরা হোম পেজটাকে রেসপন্সিভ করব তো আমরা একদম ছোট করে নিব অর্থাৎ এই অবস্থানে চলে যাব এবং এই অবস্থানে গিয়ে আমরা এখন রেসপন্সিভ করব তো প্রথমত আমরা এখানে যেটা করব ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে এটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসব অর্থাৎ ঠিক এখান থেকে গিয়ে এখান থেকে সেপারেট রোতে নিয়ে এসে এটা রান দিকে নিয়ে আসবো এবং এখানে এখন আমরা কাজ করব তো প্রথমত আমরা সাইট লোগো যেটা এটা কি হবে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার অর্থাৎ মাঝখানে থাকবে এটা এখন অথবা আপনি নিচেও দিতে পারেন দেখো আমি মাঝখানে দিচ্ছি মার্জিন বটম বিশ পিকজেল তাহলে আমরা এখানে যে সিএসএস টুকু নিলাম এখন আমরা শুধুমাত্র মোবাইলের জন্য এটা নিয়ে যাবো তো মোবাইলের জন্য এখানে স্টাইল সিএসএস আমরা যেটা করেছি যে छोट मोबाइल आगे करपर लेट से तो कर लान दिखे फ्लोटिंग अंश टुकु अर्थात मार्जिन जीरो डान दिखे बाम दिखे पैडिंग रिलेटिव पैडिंग रईकन के पैडिंग रोजन नहीं पैडिंग रखने दरकार नहीं अच्छा तरपे आई बाटन गो अर्थात कन्टैक्ट बक्स बाटन गो तो गो हे बाटन गो ठीक करते अर्थात ये डिसप्ले इनलैन ब्लक रही है जेहतु एक दीब मोबाइल से क्षेत्र में डिसप्ले ब्लक दिए दी अर्थात जो एक पाई तो डिसप्ले ब्लक दिए दिल्ली कि जमन एखे पैडिंग लेफ्ट पजिसन रिलोड कर मार्जिन बटम दी पचिस पिक्सल मोटामुटी मार्जिन 
এখানে যে মেইন মেনু যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিসপ্লে নাম তো আমি এটা নিয়ে নি ছোট ছোট করে আর কি একটা একটা করে এখানে করব আর এখানে দিয়ে দিব আচ্ছা এখানে স্টক কার্টের হচ্ছে 20 পিক্সেল জি অটো করে দিই তাহলে আমাদের মার্জিন বটম লাগবে না কারণ মার্জিন এখানে টপের পরিবর্তে ওটা বটমও লাগবে এজন্য আর কি ওটা করলাম যেমন এখানে এখন এখানে দিয়ে আসি যে মার্জিন এটা কেটে দিই যেমন দিয়ে দেখি আর কি যে 20 পিক্সেল অটো অর্থাৎ এই যে এখানে মার্জিন দিলাম আর কি আচ্ছা তা তারপরে আমরা রেসপন্সিভ মেনু যেটা সেটা ডিসপ্লে নান রয়েছে সিএসএস এ এটা আমরা ডিসপ্লে ব্লক করে দিব যাতে আমাদের এখানে যে রেসপন্সিভ মেনুটা আমরা করেছি এই রেসপন্সিভ মেনুটা এখানে থাকে তাহলে আমরা এটা কে নিয়ে যাই রেসপন্সিভ এই মেনুতে আমরা নিয়ে গেলাম আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের স্লাইডার স্লাইডারে তেমন কোনো চেঞ্জ নেই যেমন আমাদের যে অ্যারো যেটা আসছে এটা হবে না এটা আমরা এখানে দিয়ে দিব নিচে যাতে আসে এবং এটা আমরা লাইন হাইট কমিয়ে দিব এটা আমাদের লাইন হাইট অনেক বেশি আছে ফন্ট সাইজ এখানে লাইন হাইট 70 পিক্সেল এটা মেইন সিএসএস এই দিতে পারেন যে ওখানে আর কি লাইন হাইট দিতে পারেন আচ্ছা আমি এখানে 60 পিক্সেল লাইন হাইট দেই শুধু মোবাইলের জন্য নিতে পারি আর মার্জিন বটম আর মোবাইলের জন্য একটু মার্জিন বটম একটু কমিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ একটু বেশি মার্জিন বটম হচ্ছে মোবাইলের জন্য যেটা আমাদের এত দরকার নাই তো আমরা লাইন হাইট আর মার্জিন বটম শুধু মোবাইলের জন্যই দিলাম তাহলে এখানে লাইন হাইট এবং মার্জিন বটম আর ফন্ট সাইজটা 10 পিক্সেল কমিয়ে দিই 40 পিক্সেল করে দিই এখানে এখানে করে দিই দেখার জন্য ওকে 40 পিক্সেল করে দিলাম আর এখানে বডি ফন্ট সাইজ যেটা আছে যে 20 পিক্সেল তো বডি ফন্ট সাইজ আমরা অবশ্যই 20 পিক্সেল রাখব না এখানে 15 পিক্সেল বা 16 পিক্সেল রাখেন একটু বেশি যদি দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা দেখতে সুন্দর লাগবে মোবাইল এর ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে ফন্ট সাইজ 16 পিক্সেল লাইন হাইট কত দিলাম क्षेत्र আচ্ছা এটা যেহেতু এখানে আছে আমরা এখান থেকে ধরি অর্থাৎ আউল ন্যাপ তো আউল ন্যাপ হচ্ছে এর মধ্যে যে নেক্সট প্রিভিয়াস সেটাই মেইনলি আমাদের নিতে হবে তো এটা পজিশন অ্যাবসলিউট না হয় হবে পজিশন রিলেটিভ এবং এটার হচ্ছে আমরা অপাসিটি 0 দিয়েছি এটা অপাসিটি আমরা 1 দিয়ে দিব অর্থাৎ যাতে শো হয় এবং ভিজিবিলিটি আমরা ভিজিবল দিয়ে দেব বাই ডিফল্ট এটা মোবাইলের ক্ষেত্রে এটা ভিজিবল থাকবে আচ্ছা তো এটা আমি আর একটু এটা নিচে এখানে চলে আসছে ওকে এখানে চলে আসছে এখন এটা এখানে না আমরা টোটাল ন্যাপটাকে হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলে দিতে বটমে আসে এটা করব আর কি তো সেই জন্য এখানে আমাদের হোম পেজে যে স্লাইডস যেই স্টক স্লাইডস নামে একটা ইয়া আছে অর্থাৎ এখানে দিব স্টক স্লাইডস আউল ন্যাপ এটা হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলে বটম জিরো তারপরে হচ্ছে লেফট জিরো এটার হচ্ছে উইড 100% टप हमें আচ্ছা তারপরে দেখি এখানে মেইনলি প্যাডিং বা মার্জিন বা অন্য কোনো কিছু পাচ্ছে যেইগুলো আমাদের এখানে মুছে দিতে হবে আচ্ছা এটা ডিসপ্লে ব্লক করে দিই আচ্ছা বাই ডিফল্ট লিভ ডিসপ্লে ব্লক থাকে বলে এটা দরকার নেই আচ্ছা আমি এইটাতে আসি এটা এই অবস্থানে আসে এখন এখানে এইটার হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক যাতে হয় সেটা আমরা এখানে করে দিলাম যাতে হচ্ছে এটা ইনলাইন ব্লক থাকে আচ্ছা এখন এখানে আমাদের একটা চেঞ্জ আছে অর্থাৎ এই যে এটা এটা হচ্ছে রাইট হচ্ছে অটো অর্থাৎ রাইট হবে না তো তাহলে এখন এখান থেকে শুধু রাইট চেঞ্জ করছি বলে আমি রাইটটা নিয়ে যাই তাহলে অনেকগুলো চেঞ্জ করলে আসলে ভুলে যায় যে কোনটা চেঞ্জ করছি তো এখানে আমরা শুধু রাইট রাইট অটো করেছি রাইট অটো দিলাম আর এটাতে মেইনলি আমাদের আরো কিছু চেঞ্জ আছে যেমন এখান দিব হচ্ছে মার্জিন দশ পিজেল অর্থাৎ আমরা এখানে মার্জিন পনেরো পিজেল দিলাম যাতে আমাদের এখানে পর্যাপ্ত মার্জিন থাকে এবং এখন এটা কিন্তু আমাদের 
মোবাইলের ক্ষেত্রে এরকম থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এখানে যেহেতু চেঞ্জ করেছি সেহেতু আমরা এখানে নিয়ে যাব নিয়ে আমাদের যেটা যেটা লাগবে না সেটা বাদ দিয়ে দেব যেমন ফন্ট সাইজ বর্ডার রেডিয়াস লাগবে না লেফট অটো এটা লাগবে লাইন হাইট লাগবে না হাইট লাগবে না অর্থাৎ এখানে আমাদের যেগুলো যেগুলো লাগবে না অপাসিটি ওয়ান লাগবে টেক্সট লাইন সেন্টার এটা বাই ডিফল্ট তো থাকবেই টপ অটো এটা থাকবে ভিজিবিলিটি ভিজিবল এটা দরকার নাই যে ইন্ডেক্স এটা দরকার নাই মার্জিন দরকার আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এগুলো এগুলো দিয়েছিলাম অ্যান্ড আউল ন্যাবের যেটা দিয়েছিলাম সেটা আমরা এখন এখান থেকে নিয়ে আসি অর্থাৎ আউল ন্যাব যেটা আমরা এখানে নিয়েছি অর্থাৎ এইটুকু হচ্ছে আমাদের মোবাইলের স্লাইডারের যে বাটন সে সেটার স্টাইল আচ্ছা এখন এখানে আর একটু সুন্দর করার জন্য যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে স্টক স্লাইড টেবিল সেল যেটা এই টেবিল সেলের যতটুকু মনে হয় যেটা প্যাডিং এখানে প্যাডিং বটন প্যাডিং বটন একশো পিকজেল অর্থাৎ আমাদের এইটা যেন মাঝখানে থাকে একশো পিকজেল এত দরকার না এটা যেহেতু ষাট পিকজেল হাইট তো তো ষাট পিকজেল আর মার্জিন পনেরো পিকজেল তো পঁচাত্তর পিকজেল দিলাম অর্থাৎ আমাদের ওইটা যাতে সেন্টার্ড মনে হয় ঠিক আছে এই জন্য আমি এইখানে এইটা নিয়ে নিলাম তাহলে এই হচ্ছে মোবাইল স্লাইডের জন্য স্লাইডটা সুন্দরভাবে হয়ে গেল এখন এইটা রেসপন্সিভ করতে হবে আমাদের এইটা যেহেতু আমরা একটা ইয়ে ব্যবহার করছি সেহেতু আমাদের এইটা একটা অ্যাড অন অর্থাৎ ডাব্লিউ বি কন্টেন্ট এখানে যেতে হবে হচ্ছে প্লাগিংস এখানে যেতে হবে স্টক টু কিট থিং শর্ট কোর্স এখানে লোগো ক্যারাসল শর্ট করে রেসপন্সিভ নামে যেই আউট ক্যারাসলের যে অপশন রয়েছে সেটা ব্যবহার করবো অর্থাৎ আইটেমস এখানে রয়েছে ফাইভ আচ্ছা আমরা ডেস্কটপ কাউন্ট এখানে এখন আমরা এটাকে ডাইনামিক করব তা আমাদের এখানে যেটা দরকার হবে রেসপন্সিভ নামে একটা অপশন নিতে হবে তো এখানে নিতে হবে রেসপন্সিভ এই রেসপন্সিভটা আবার আপনাকে দিয়ে দিতে হবে কিভাবে দিতে হবে তো এখানে এই রেসপন্সিভটা দিতে হবে হচ্ছে নিচে এইভাবে এখন আমরা ডেস্কটপ কাউন্ট হচ্ছে এখানে নিব অর্থাৎ ডাবল কোটেশন ডাবল ডট शो कर मार्जिन बटम दरकार तो मार्जिन बटम करशन तो सेक्शन क्लस क्लस তো আমরা যেটা করতে পারি যে ওভারলে হলেই তার বর্ডার বাটন এটা একটা দিতে পারি ওভারলে এটা হচ্ছে বর্ডার বাটন মার্জিন বটম চল্লিশ পিজন অর্থাৎ এটার জন্য আমরা জাস্ট একটা ওই ক্লাসটা নিয়ে যে বর্ডার বাটন থাকলে সেক্ষেত্রে তার মার্জিন বটম হবে একটা এটা শুধু মোবাইলের ক্ষেত্রেই পাবে আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে আমি এখন যাই এটা আপনি সেন্টারও করতে পারেন এভাবেও রাখতে পারেন আচ্ছা স্টক এইটার হচ্ছে এখন আমরা দিব হচ্ছে মার্জিন বটম পঞ্চাশ পিজন আপনি যদি সেন্টার করতে চান সেটা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার এখানে আমি সেন্টার চাইলে করতে পারি যেহেতু এইগুলো লেফট অ্যালাইন রয়েছে সেহেতু এখানে সেন্টার না করলেই ভালো হবে আচ্ছা পঞ্চাশ পিজন না দিয়ে চল্লিশ পিজন দিন এবং এটা আমরা কপি করে এখানে যেহেতু চল্লিশ পিজন রয়েছে এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা হলো এরপরে হচ্ছে এই সেকশনটাতে কোনো চেঞ্জ নাই এখানেও কোনো চেঞ্জ নাই এবং আমাদের এই সেকশনে কোনো চেঞ্জ নাই এইখানে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হিডেন করে দিব অর্থাৎ এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের এখানে দরকার নাই ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে খারাপ লাগছে সো আমরা এখানে ইন্সপেক্ট করে আমরা এই যে বিজি লেফট বটম যে ক্লাসটা নিয়েছি ভিসি রো বিজি লেফট বটম এখানে হচ্ছে আমরা দিয়ে দিব যে ব্যাকগ্রাউন্ড নান অর্থাৎ আমরা নান দিয়ে এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যেহেতু আমাদের এখানে কিছু এলিমেন্ট পেয়ে যায় স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দিয়ে সেহেতু আমরা এখানে নাম দিয়ে ইম্পর্টেন্ট করে দিব যে আমাদের ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যা ইউজ করেছে ওটা যেন একেবারে না আসে সেহেতু আমরা এখানে ইম্পর্টেন্ট করবো আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে যে 
এটা এতটুকু পাচ্ছে কিনা আমি একটু দেখে আসি মেবি কোনো একটা প্রবলেম আচ্ছা আমরা ম্যাক্স উইড 100% এটার হচ্ছে আমরা উইড দিয়ে দিব হচ্ছে 100% তাহলে এটা হচ্ছে ঠিকঠাক পাবে অর্থাৎ এটাও শুধুমাত্র মোবাইলের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধু এখানেই দিব আচ্ছা এখন হচ্ছে স্টক যে কন্টাক্ট ফর্ম সেটার হচ্ছে ইনপুট टाइप इक्वल सबमिट एर मार्जिन टॉप बीस मीटर अच्छा आ इनपुट अरे क्या नो पहलो ना मैं वही खाने आगे जाई ये ना बुस्ते वाले जो वही से सिस्टम क्या नो पाच में अच्छा एक नो खाने आए अच्छा मैं भी हमारे को था भूल हुए थे अभी आराई पर दे स्टॉक कांटेक्ट फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल सबमिट अच्छा इटा बटन टाइप है इटा हमारे को दिखाइए ची ऐने दो इटा ही दिए दिवो अमी मार्जिन टॉप बीस पीड़ो है बटन टाइप चीलो इटा तो हमने दो इटा ही दिए दिवो यूज़र जो दिको ना शुमार इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करे शिक्षित जने इटा पाए इखाने जस्ट अमी कॉमा दिए दिए एक এদের পরিবর্তে কমা আর এখানে দিলাম হচ্ছে ইনপুট অর্থাৎ ইনপুট বাটন যে কোনো একটা ইউজ করলে যেন মার্জিনটা পায় আচ্ছা এটাতে কোনো চেঞ্জ নাই আচ্ছা এখানে আমাদের চেঞ্জ আছে যে এখানে আমাদের যে এক একটা আমরা মার্জিন বাটন দিয়েছিলাম যে এখানে আমরা দিব প্যাডিং 90 পিক্সেল 0 0 বা 90 পিক্সেল এর কম হবে এখানে যেটা আর কি সুন্দর লাগে 50 পিক্সেল দিন তাহলে আমাদের সাইড ফুটারে যে উইজেট সেটা হচ্ছে আমরা প্যাডিং এখানে मार्जिन टप पंचाशीटार मार्जिन पाए मोबाइल होम पेज रेसपन्सिव अच्छा एक चेन्ज आ सोशल आईकन टेक्सट एल सेंटर আর এটার মার্জিন টপ 20 পিক্সেল যাতে উপর থেকে মার্জিনটা পায় এখানে আরেকটু কাজ আছে যে তাও সেন্টার হয়নি সোশ্যাল আইকনস গুলো কারণ আছে সেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে আমরা এ এর প্যাডিং লেফট দিয়েছিলাম যেটা এখন আমাদের দুই পাশেই দরকার তো সোশ্যাল আইকন এর আমরা এখানে বলে দিব যে প্যাডিং 0 10 পিক্সেল যাতে উপরে নিচে जीरो है एवं लेफ्ट एवं राइट दो ही पास ही पाए ये जो ने पैरिंग जीरो दस पीछे तो ये होता है वधर मोबाइल रेस्पोंसिव होम पेज है ये तो आपने अवश्य ही विजिट करें देख दें मोबाइल दिए आपने ये वाले टाइम विजिट करते पड़ें इंटरन डॉट क्रेजी कैफे डॉट नेट स्लैश स्टॉक एको ना हमला � অন্যান্য পেজগুলোতে কিছু কিছু চেঞ্জ থাকে সেই চেঞ্জেস গুলো আপনাকে সবগুলো যে যত ভেরিয়েশন করেছেন সব পেজগুলোতে দেখতে হয় যেমন আমরা এখন যদি এখন এবাউট পেজে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখি যে কি অবস্থা যেমন আপনি এখানে একটু প্যাডিং পাওয়াতে পারেন মোবাইলের জন্য এত প্যাডিং প্রয়োজন পড়ে না অর্থাৎ ব্রেড কাম এরিয়া এখানে মেবি আমরা তো কথা দিয়েছি এই যে 75 পিক্সেল তাহলে এখানে 50 পিক্সেল বা তারও কম দিতে পারেন 40 পিক্সেল দিলাম সেই ক্ষেত্রে এই প্যাডিং চেঞ্জ করলে সবগুলো যে প্যাডিং রয়েছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ফন্ট সাইজ 20 পিক্সেল না দিয়ে দেন 16 পিক্সেল যেহেতু মোবাইলের জন্য 20 পিক্সেল একটু বড় হয়ে যায় 16 পিক্সেল দিলাম আর এই হেডিং এর ফন্ট সাইজটা কমান মোবাইলের জন্য आह शेखत्रे स्ट्रोक ब्रेड कम एरिया H1 फ़ॉन्ट साइज़ आह तीस पीज़ल अर्थात् हमने हेडिंग है मतलब हेडिंग है मार्जिन बॉटम जो दिखो आते चल मार्जिन बॉटम कौन आते पालन पास पीज़ल मार्जिन बॉटम को मिल दिलाम इटा आर की निर्भर करे आपना चौके शोन दूर जरूर पर ये आपने की भावी निश्चय के द 
এইটা এটা যেহেতু মোবাইলে 100% হবে আচ্ছা এইগুলা ফন্ট সাইজ কিভাবে দেওয়া একটু দেখি বিগ টেক্সট দিয়ে দাও তো বিগ টেক্সটের ফন্ট সাইজ আরো 2 পিক্সেল আপনি কমিয়ে দেন যাতে সব জায়গায় বিগ টেক্সট যেগুলো আছে সেগুলো ফন্ট সাইজ মোবাইলের জন্য একটা দেখার মতো যাতে হয় বাকিগুলো কোনো চেঞ্জ নাই সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা পেজে যাই সার্ভিসেস পেজে যাই সার্ভিসেস পেজে আমাদের তেমন অসুবিধা হবে না কারণ আমরা হোম পেজে সার্ভিস যেহেতু ঠিক করেছি এখানকার সার্ভিস সেকশনও ঠিক আছে তাহলে এখন যাই হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সার্ভিস যেগুলো একটা দেখলেই হবে যেহেতু আমাদের সবগুলো সিঙ্গেল সার্ভিস পেজই একই রকম আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে আমাদের সার্ভিসের মেনু এটা কল টু অ্যাকশন এখানে কল টু অ্যাকশনের মার্জিন বটন দিয়ে দিই স্টক সিটি এ বক্স থিম টু এখানে আমরা দিয়ে দিই থিম টু তাতেই মার্জিন বটন দিই प्रब्लेम এইটা হচ্ছে আপনাকে এখানে ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার করতে হবে যেমন এটার হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এটার হচ্ছে উইড হাইট যেটা এটা উইড হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাওয়ার কথা কিন্তু এটা উইড হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পায় না এবং এইটার হচ্ছে আমরা যেহেতু এইটার পাচ্ছে না সেহেতু এইটারও এরকম ইয়ে হয় তো আমরা এখানে একটা ক্লাস আছে যে এটার হচ্ছে প্রজেক্ট ক্লাউড সার্ভিস স্টক মার্কেট শেয়ারিং আচ্ছা আমরা এখানে যেটা করব যে প্রজেক্ট লিস্ট নামে যে ডিপ রয়েছে সেটাকে আমরা এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইড দিয়ে দিব আচ্ছা আমরা প্রথমে এইটাকে একটু ট্রাই করি স্টক ওয়ার্ক বক্স এটা যদি উইড দেই হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট করে দেই কাজ করবে না কারণ আমাদের আগে ডিভ এর আগে চেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা তো এখানে একটু মার্ক আপও চেঞ্জ করতে হবে যাতে আমাদের এখানে মার্ক আপটা না চেঞ্জ না নিয়ে আসলে যেটা হবে যে এইটারই উইড পাচ্ছে হচ্ছে এতটুকু সেহেতু আমাদের এইগুলোকে আগে উইড ঠিক করতে হবে তো সেই জন্য আমরা প্রজেক্ট লিস্ট যেহেতু এখানে ডাইনামিক করা আছে আমি এখানে একটা মোবাইল প্রজেক্ট ফিক্স নামে একটা ক্লাস নিয়ে নিই আচ্ছা এখানে কুইকলি নিয়ে নিই যে প্রজেক্ট শর্ট কোড এখানে যাই এখানে আমি আমাদের যে ডিপ রয়েছে অর্থাৎ मोबाइल क्षेत्र প্রজেক্ট লিস্ট কল এম বি ফোর এটা তো আমাদের কমন এটা হচ্ছে উইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং এটা হচ্ছে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে পজিশন দেখেন এখানে পজিশন হচ্ছে রিলেটিভ এটা যেটা হয় যে পজিশন অ্যাপসলেট হয়ে যেতে পারে তো পজিশন রিলেটিভ করে আপনি এখানে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে দেন এবং এটা লেফট দিয়ে দেন জিরো এবং এটাও ইম্পর্টেন্ট এবার টপ দিয়ে দেন হচ্ছে জিরো हाइट हाइट कर 
পজিশনিং টা যাতে না পায় সেজন্য আর এটা উইড যেন 100% পায় এটা ফিক্স করলেই মোটামুটি আইসোটোপের অংশটুকু ফিক্স হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা সিঙ্গেল প্রজেক্টটা একটু দেখে আসি যদিও আমাদের সিঙ্গেল প্রজেক্টে কিছু কাজ বাকি রয়েছে সেটা তো আমরা এখানে জাস্ট একটু দেখে আসি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে এটা অসুবিধা না এবার হচ্ছে ক্যারিয়ার পেজ ক্যারিয়ার পেজে গিয়ে যদি কোনো চেঞ্জ থাকে থাকার কথা না তেমন কোনো চেঞ্জ এখানে সবই ঠিক আছে এটা ফন্ট সাইজ কমিয়ে দিতে পারেন এটা যদি কোনো ক্লাস দিয়ে দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ক্লাসটা ধরে সিটি এ বক্স এই যে এখানে আচ্ছা আমরা 16 পিক্সেল করে দিলাম স্টক সিটি এ বক্স এর যে ইয়া এখানে যেহেতু এটা আছে সেহেতু আমরা এখানে দিয়ে দিই 16 পিক্সেল আর এছাড়া তেমন এখানে কোনো চেঞ্জ নাই ঠিক আছে কি হবে এবার হচ্ছে ব্লগ আচ্ছা এখানে অবশ্য সার্ভিস স্টাইল 2 তে যাওয়া উচিত ওখানে যদি কোনো চেঞ্জ থাকে সে ক্ষেত্রে সেই চেঞ্জেস গুলো আচ্ছা আমরা ব্লগ গুলো দেখে আসি ব্লগ গুলো ঠিক আছে এখানে ব্লগ এর তেমন কোনো চেঞ্জ নাই एवरीथिंग ইজ পারফেক্ট আচ্ছা আমরা একটা যে বাটনে যাই অর্থাৎ সিঙ্গেল ব্লগ দেখে আসি এবং আচ্ছা এখানে একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে কমেন্ট সেকশনটা আমাদের রেসপন্সিভ করতে হবে এখানে আমাদের কমেন্ট সেকশন রেসপন্সিভ করা থাকে না বাই ডিফল্ট আমরা কমেন্ট সেকশন খুঁজে বের করি এখানে সার্চ করতে পারেন যেহেতু এখানে সার্চ বার আছে সেটাও টেস্ট হয়ে যাবে যে সার্চ ইয়াটা কমেন্টস এটা লিখে সার্চ করলাম তো এখানে কিছু কমেন্ট আচ্ছা প্রথমটাই আমরা প্রথমটাই ওপেন করি কমেন্ট সেকশনে যেটা এটাকে রেসপন্সিভ করতে হবে এখানে কিছু জিনিস থাকে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের টেবিল কমেন্ট হ্যাঁ এই যে এখানে আমরা প্যাডিংটা কমিয়ে দিতে পারি মোবাইলের জন্য যাতে ডেফটের প্যাডিংটা এত না পাই তাছাড়া বেশি আচ্ছা এই কমেন্টের এটা কিন্তু আমাদের ডাইনামিক হয়নি ওই কালারের কালারের যেটা ওইটা ডাইনামিক করতে হবে যাই হোক আমরা ওয়েল ক্লাস চিলড্রেন এটার প্যাডিং লেভ পঞ্চাশ আছে তো এটা আমরা বিশ দিব মোবাইলের জন্য সেক্ষেত্রে এইটার প্যাডিং লেভ गेटेट আচ্ছা এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই যেহেতু আমরা যে মুছে দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ড এবার কন্ট্যাক্ট ওকে কন্ট্যাক্ট পেজও আমাদের এখানে রেসপন্সিভ যেহেতু আমরা যে হোম পেজে ওইটা করেছি এই জন্য এখানে কন্ট্যাক্ট পেজ রেসপন্সিভ অর্থাৎ হেডার রেকর্ড করেছি বলে একই যেহেতু মার্ক আপ সেহেতু কন্ট্যাক্ট পেজ রেসপন্সিভ তাহলে এই হচ্ছে রেসপন্সিভ এখন অবশ্যই আপনি এটা মোবাইল দিয়ে ট্রাই করে দেখবেন ট্যাবলেট ডিভাইস যদি থাকে সেক্ষেত্রে ট্যাবলেট ডিভাইস দিয়ে ট্রাই করে দেখবেন যদি কোনো অসঙ্গতি মনে হয় সেটাকে অবশ্যই ফিক্স করতে হবে এবং এটা পুরোপুরি রেসপন্সিভ ডিজাইন টেস্টটা দিয়ে টেস্ট করতে হবে আপনি এখান থেকেও করতে পারেন এখান থেকে ক্রোমের থেকে টেস্ট করা যায় তো তাহলে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ